నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈ రోజు మనం తాలసేమి అండ్ సిక్కిల్ సెల్ సొసైటీ మెంబర్ అయిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన కే రత్నవళి గారితో ఉన్నాం వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే అసలు ఈ తాలసేమియా అండ్ ఈ సిక్కిల్ సెల్ సొసైటీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏంటి డిఫరెన్స్ తాలసేమియా అంటే ఏంటి సిక్కిల్ సెల్ సిక్కిల్ సెల్ అంటే ఇవి రెండు కూడా థాలసేమియా అండ్ సిక్కిల్ సెల్ ఎనిమియా ఈ రెండు కూడా జన్యుపరమైన వ్యాధులు అనమాట ఓకే అంటే ఇవి తల్లిదండ్రుల నుంచి వంశ పారంపరంగా పిల్లలకి సంక్రమించే జన్యుపరమైన వ్యాధి తాలసేమియా అంటే పుట్టిన ఒక నాలుగో నెల నుంచి పిల్లలు ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ డిపెండెంట్ అవుతారనమాట అంటే వీళ్ళకి జీవితాంతం రక్తం ఎక్కించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సికిల్ సెల్ అనీమియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి విపరీతమైన జాయింట్ పెయిన్స్ అంటే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఎనీమియా కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి కూడా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది జాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ జాయింట్స్ వీళ్ళకి విపరీతమైన పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దీనికి ఏంటి ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియాకి దివ్య ఔషధం ఏదైనా ఉంది అంటే మంచినీళ్ళు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒంటిని హైడ్రేట్ చేసి పెట్టాలి నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుతూ ఉండాలి అనమాట సో ఈ క్రైసిస్ అన్నవి ఈ నొప్పులు అన్నవి వాళ్ళకి ఎక్కువ రాకుండా ఉంటాయి మేడం తలసిన ఎక్కువ ఎలాంటి పిల్లల్లో వస్తుంది అంటారు ఎలాంటి పిల్లల్లో వస్తుంది అనే దానికన్నా కూడా ఈ తలసేమియా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇట్స్ అన్ హిన్నరిటన్ బ్లడ్ డిజార్డర్ అంటే వంశ పారంపరంగా తల్లిదండ్రులకి సంక్రమించే జన్యుపరమైన వ్యాధి అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా తలసేమియా క్యారియర్స్ అయితే ఓకే అంటే క్యారియర్స్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళకి వన్ డిఫెక్టివ్ జీన్ ఉంటుంది కానీ వన్ ఇంకో మిగిలిన డిఫె ఇంకో జీన్ ఏదైతే ప్రిడామినెంట్గా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి అసలు రోగ లక్షణాలు దే ఆర్ ఎసిమ్టమాటిక్ ఓకే అంటే వీళ్ళకి అసలు రోగ లక్షణాలు కానీ ఉండవు దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ పీపుల్ లాగే ఉంటారు మీరు ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు తలసేమియా పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అందరూ ఇన్క్లూడింగ్ మీ నేను కూడా తలసేమియా క్యారియర్ అన్నా సో ఇలాంటి క్యారియర్స్ మాలాంటి వాళ్ళు దేశ జనాభాలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటారన్నమాట సో మాకు ఎటువంటి రోగ లక్షణాలు ఉండవు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉండవు ఏమి ఉండవు కాకపోతే మేమేం చేస్తాం మా డిఫెక్టివ్ జీన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ ఆన్ చేస్తాం అంటే ఈ తలసేమియా వచ్చిన పిల్లల్లో మీరు ఇది వచ్చింది అంటే ఈ వ్యాధి వాళ్ళల్లో ఉంది అని ఎలా గుర్తిస్తారు ప్రతి పిల్లవాడు పుట్టుకతో వాళ్ళు ఫీటల్ హెమోగ్లోబిన్ తోటి పుడతారు అంటే తల్లి నుంచి తీసుకున్న రక్త ఏదైతే బొడ్డు నుంచి వచ్చే రక్తం ఉంటుంది కదా తల్లి నుంచి తీసుకున్న రక్తంతో పుడతారు ఫీటల్ హెమోగ్లోబిన్ అంటారు అది ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నెలల తర్వాత ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు అడల్ట్ హెమోగ్లోబిన్ లోపల ఉత్పత్తి చేసుకుంటారు ఈ ఫీటల్ హెమోగ్లోబిన్ అలాగే ఉంటుంది దాని దానికి పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు దాని ఉపయోగం ఒక నాలుగైదు నెలల వరకే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఆరు నెలలు ఆ తర్వాత వా ప్రతి పిల్లవాడు మీరు అందరూ మనమందరం కూడా మనందరిలో ఉండేది ఏంటంటే అడల్ట్ హెమోగ్లోబిన్ అనమాట ఆ అడల్ట్ హెమోగ్లోబిన్ ఈ ఈ తాలసేమియా పిల్లల్లో ఫామ్ కాదు సో అది అనమాట స్విచ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఫీటల్ హెమోగ్లోబిన్ టు అడల్ట్ హెమోగ్లోబిన్ జరగదు కాబట్టి వీళ్ళు ఆ ఫీటల్ హెమోగ్లోబిన్ యొక్క ప్రభావం పుట్టుక నుంచి ఒక ఐదారు నెలల వరకే ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ డిపెండెంట్ అయిపోతూ ఉంటారు మీ దగ్గరకు వచ్చే పిల్లల్లో మీరు ఎక్కువగా ఎలాంటి లక్షణాలు చూస్తూ ఉంటారు ప్రతి పిల్లవాడు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీని దీని లక్షణమే రక్తం రక్త లోపం అంటే ఎనీమియా ఎనీమియాతో పాటు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి హైపర్ స్ప్లీనోమెగాలి అంటారు అంటే స్ప్లీన్ పెద్దగా అయిపోవడము లివర్ పెద్దగా అయిపోవడము కాళ్ళు చేతులు సన్నగా అవ్వడము రెగ్యులర్గా పిల్లలు ఇన్ఫెక్షన్స్ బారి పడ్డం అంటే జ్వరం అని విరోచనాలు అని ఇలాగా ఇలా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు వెళ్ళడము మైల్డ్ స్టోన్స్ తగ్గిపోవడం సో ఇలాంటివన్నీ అంటే గ్రోత్ రిటార్టేషన్ ఉండడం సో ఇవా ఇలాంటివన్నీ ఈ పిల్లల్లో గమనించడం జరుగుతుంది మేడం పేరెంట్స్ మీరు ఇందాక అన్నారు జన్యుపరంగా వస్తుంది అని అంటే మేనరికం చేసుకోవడము అలాంటి మ్యారేజెస్ వల్ల వస్తుంది అంటారా ఇది ఎక్కువ కంప్లీట్ గా మనం అలా చెప్పలేమమ్మా ఇది మేనరికాల వల్ల వస్తుంది అని చెప్పలేము ఎస్ ఫ్యామిలీలో కనుక తలసేమియా ఉంటే మేనరికాల్ చేసుకుంటే వచ్చే అవకాశాలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న డేటా ప్రకారం నా దగ్గర ఇప్పుడు దాదాపు మూడు వేల ఆరు వందల మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఈ పిల్లల డేటా ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే కన్జాగ్యునిటీ ఓన్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఓన్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటే కన్జాగ్యునిటీ ఉంది ఇక్కడ మా దాకా వచ్చిన వాళ్ళల్లో చాలా మంది సంబంధం లేని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా తలసేమియా మేజర
దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దేశ జనాభాలో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు తలసేమియా క్యారియర్స్ మా స్లోగన్ ఏంటి అంటే పెళ్లికి ముందర అందరూ కూడా ఈ తలసేమియా టెస్టింగ్ చేసుకోండి అని మేము మా స్లోగన్ ఉంటుంది అలాగే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన ఫస్ట్ మొదటి మూడు నెలల్లో కూడా ఈ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే మనకి అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ప్రెగ్నెన్సీ లోపల ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఈజ్ అ క్యారియర్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ని కూడా టెస్టింగ్ చేయడము ఇద్దరు క్యారియర్స్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళని ఆవిడ్ని మనం కొరియానిక్ విల్లాయ్ బయాప్సీ టెస్ట్కి పంపించి లోపల ఫీటర్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ తలసేమియా మేజర్ అయితే ఎథికల్ అబార్షన్కి మనము వాళ్ళని రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది మేడం మీ దగ్గర చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు రకరకాల అంటే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుందా పిల్లల్లో ఉండే వ్యాధి లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఉండదమ్మా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లక్షణాలు ఏమి ఉండదు జనరల్ గా జనరల్ మనుషుల్లో ఏదైతే ఇమ్యూనిటీలో తేడాలు ఎలా ఉంటాయో అదే ఉంటుంది తప్పితే జనరల్ గా తలసేమియా లక్షణాలు అంటూ వేరే వేరేగా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఈ సిక్కిల్ సెల్ అన్నారు కదా మీరు దీని గురించి అంటే దీంట్లో కూడా సపరేట్ వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటాయా సిక్కిల్ సిక్కిల్ సెల్ అంటే ఏంటి అంటే రక్త కణాలు సిక్లింగ్ షేప్ అంటే అర్ధ చంద్రాకారం లేకపోతే క్రిసెంట్ మూన్ ఓకే లేకపోతే కొడవలి ఆకారంలో అయిపోవడాన్ని సిక్లింగ్ అంటారు అంటే రక్త కణాలన్నీ అవి అలా అయిపోతాయి అనమాట క్షీణించి అలా అయిపోయి డిఫెక్టివ్ గా జీన్ డిఫెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు అలాంటి రక్త కణాలు ప్రొడక్షన్ అవుతాయి ఆ ప్రొడక్షన్ అయిన రక్త కణాలు రౌండ్ గా ఉంటే ఈజీగా ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది అదే కనుక అర్ధ చంద్రాకారంలో లేకపోతే క్రిసెంట్ మూన్ లేకపోతే కొడవల ఆకారంలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే జాయింట్స్ దగ్గర ఒకటి బ్లాక్ అయింది అనుకో దాని వెనకాల వెనకాల వేరే కణాలు కూడా బ్లాక్ అవుతాయి జస్ట్ మన సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకోవాలంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బ్లాక్ అయితే ఎలా ఉంటుంది మేడం దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటూ ఉందా సికిల్ సెల్ అనేమియా వాళ్ళు ఎక్కువ వాటర్ తాగాలి హైడ్రాక్సీ యూరియా తీసుకొని వైద్యుల సంరక్షణలో ఉంటే చాలు తలసేమియా వాళ్ళకి పర్మనెంట్ క్యూర్ అంటే జనరల్గా వీళ్ళకి జనరల్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు అంటే బ్లడ్ ఎక్కించుకోవడము మందులు తీసుకోవడము వాళ్ళని హెల్దీగా ఉండి ఉండడంతో పాటు వీళ్ళకి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట so that cost around 10 lakhs nunchi 60 lakhs work out oh so adantha manam thalassemia society free ga ippudu mana thalassemia society services anni kuda absolutely free untundi okay it is a cashless hospital mm. uh, anni kuda anni corporate level lo free ga chestu untam endukante because this is a parents organization right uh, so idi maa pillaliki memu merugaina vaidyam andivvali anna uddeshanto sthapinchabadina ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది ఎక్కడ లాభాపేక్ష అన్నది లేదు మేమందరం ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మెయిన్గా బోర్డులో ఉన్నదంతా కూడా మెయిన్గా మేజర్గా మేమందరం పేరెంట్సే ఉంటాం అనమాట సో మా పిల్లలకి మేము ఎంత బాగా చేసుకోగలం అన్న దా దాంట్లోనే మేము వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ షో మేడం ఇంతమంది పేషెంట్స్ మేము చూసాం ఇందాక ఆల్రెడీ ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు అంటే పిల్లలు పేషెంట్స్ అని నేను అనలేను ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మీరు ఇంత ఇంత చేస్తున్నారు అసలు ఈ ఫండ్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఫండ్స్ అంటే అందరూ చాలా మంది మంచి మనుషులు ఉన్నారమ్మా సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ అని ఒకటి ఉంది సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కింద టూ పర్సెంట్ వాళ్ళు పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వీ హ్యావ్ వీ డూ అ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాం సపోజ్ మనకి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి సో దానికి ఒక ఒక పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు మనకి మొత్తం ఫండింగ్ అంతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఓకే సో అలాగ మాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి మేము రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నాం మీరు ఒక థర్డ్ ఫ్లోర్ లో మీరు చూస్తుంటే విఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆల్సో సో ఐసీఎంఆర్ మాకు అగ్రిగేట్ అయ్యాం మనము ఐసీఎంఆర్ తోటి కొలాబరేషన్ తోటి మనం విఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఆల్సో సో వీ డూ రైట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న సో ప్రాజెక్ట్స్ రాస్తూ అండ్ మో అసలు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఉభయ రాష్ట్రాల గవర్నమెంట్ కి మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఈ పిల్లలు దే ఆర్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఓహో ఓకే సో ఆరోగ్యశ్రీలో ఉన్న పేషెంట్స్ కి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫ్రీగా అవుతుంది గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా చేస్తుంది సో లేని వాళ్ళకి మేము ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం సో ఎటు చేసి మనకేంటంటే ఏ పిల్లవాడు ట్రీట్మెంట్ పరంగా వాళ్ళు దే షుడ్ నాట్ గెట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ లో ఎటువంటి తేడా రాకూడదని 
మా దృష్టిలో అందరూ సమానమే కాబట్టి అందరికీ కూడా వేడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు ఇందాక టెన్ టు సిక్స్టీ ల్యాక్స్ దాకా కూడా బోన్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది డబ్బులు అవుతాయని చెప్తున్నారు మీరు సో అందరు పేషెంట్స్ కూడా ఒకవేళ దాన్ని చేయించుకోవాలి అనుకుంటే బోన్ ట్రాన్స్మిషన్ చేయించుకోవచ్చా లేకుంటే కొంతమంది మాత్రం బోన్ మేరు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ పిల్లలకి మ్యాచ్డ్ సిబ్లింగ్స్ కానీ అంటే తో తోడబుట్టిన వాళ్ళు లేకపోతే తల్లిదండ్రిది మ్యాచ్ అయితే కనుక మనము బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఉంటాయి దాన్ని బట్టి రేట్స్ అన్నీ కూడా వ్యా వేరీ అవుతాయి అనమాట సో అందరికీ ఈ పిల్లలకి బిఎంటి చేయించవచ్చా అంటే అదృష్టాన్ని బట్టి మ్యాచ్ మ్యాచ్ డోనర్ దొరికితే తప్పకుండా అందరికీ చేయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చాయి ఈరోజు మట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని వచ్చింది వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అన్రిలేటెడ్ డోనర్ కనుక దొరుకుతాయి అంటే మనకి కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ డ్రైవ్స్ చేస్తూ ఉంటారు జనాలు జనరల్ పబ్లిక్లో సో వాళ్ళది ఈ పిల్లలది కనుక మ్యాచ్ అయితే అది కూడా ఒక అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో సో దీ అందుకోసమే చెప్పాను కదా దీన్ని పది లక్షల నుంచి అరవై లక్షల వరకు అవుతుంటుంది అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నా కూడా అది అంటే ఈ లైఫ్ టైం ఇట్లా బ్లడ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఒక పిల్లలు ఉండాలంటే చాలా టఫ్ అంటే ఏ ఎంత టైం తీసుకు ఎన్ని ఎన్ని రోజులకి చేస్తారు ఇలా బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎవ్రీ పేషెంట్కి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ లోపల మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇవ్వడం ఇట్స్ అన్ ఐడియల్ థింగ్ అనమాట సో ఇలాంటి పిల్లలు ఫర్ సపోజ్ నా కొడుకుని తీసుకుంటే వాడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ హీ లివ్డ్ సో వాడు దాదాపు ఏడు వందల యాభై టైమ్స్ వాడు హీ టు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డెత్ రేట్ అంటే ఉంటుందా ఇందులో చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ బీన్ ప్రాపర్లీ మెయింటైన్డ్ సో అప్పుడు ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కొన్ని జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇంకొన్ని ఏదైనా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా అలా కూడా ఈ పిల్లలకి కొంచెం ప్రమాదం ఉంటుంది మెయిన్ ఏంటి అంటే ఐఎన్ ఓవర్లోడ్ అయన్ వీళ్ళకి ప్రమాదం ఏంటి అంటే ఐరన్ ఓవర్లోడ్ అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటూ పెద్దగా ఉండవు కాకపోతే అయన్ ఎక్కువ ఉండ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఉంటే మంచి మీరు ఎంతో మంది పిల్లలకి ఇప్పుడు ట్రీట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు మేబీ చేశారు కానీ ఆ పిల్లల్లో ఎక్కువ అంటే చిన్న పిల్లలకి మనం ఇంజెక్షన్ చేస్తేనే వాళ్ళు బాధపడే పరిస్థితి సో వాళ్ళు వ్యాధి లక్షణాలు ఎక్కువ బాధ పెట్టేది ఏముంటుందంటే ఇట్లా తలనొప్పి రావడము అట్లాంటివి ఉంటాయి అలా ఉండదమ్మా వీళ్ళకి మెయిన్గా ఏంటంటే ఎనీమియా ఎనీమియాతో వచ్చే ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అవే వీళ్ళకి మెయిన్గా ఉంటాయి గ్రోత్ రిటాటేషన్ వాళ్ళకి ఎదగాలి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లాగా కనపడుతూ ఉంటారు తర్వాత ఫేషియల్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాయి అంటే సరిగా వాళ్ళకి హెమోగ్లోబిన్ అందలేదనుకోండి ఫేస్ లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ యాక్టివ్ గా ఉండలేరు యాక్టివ్ గా ఉంటారు నా పిల్లలు కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత మా పిల్లల్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకి చదువు విషయంలో ఎటువంటి ఇది ఉండదు ఎనర్జీ అంటారా తోటకూర చెట్టు ఎలా ఉంటుంది నీళ్లు పోసినప్పుడు స్టిఫ్గా ఉంటుంది నీళ్ళు లేనప్పుడు ఇలా ఇలా వడిలిపోతుంది అంటే ఈ పిల్లలు కూడా మీకు సపోర్ట్ వచ్చేసరికి అటు తెలంగాణ అయినా ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా అసలు వీళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మేము చెప్పాను కదమ్మా నా పిల్లలకి ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే సగం బర్డెన్ గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంది సో కనీసం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పిల్లలు దే ఆర్ అండర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీలో ఉన్నప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బర్డెన్ మా మీద లేదు కదా సో అలాగా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ షేర్డ్ ఫ్యూ చిల్డ్రన్స్ బర్డెన్ అనమాట సో అలాగా వాళ్ళు ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ ఏదో ఎవరైనా నిజాయితీగా చేస్తున్నా దాంట్లో ఇది ఉంటే కప్ కంపల్సరీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు తలసీమే పేషెంట్స్ కోసం మీరు ఆల్రెడీ మేము చూస్తుంటేనే ఎంతో మంది పేషెంట్స్కి మీరు ట్రీట్ చేస్తున్న పరిస్థితి అసలు దీని మీద రీసెర్చ్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది ఇది రీసెర్చ్ కాదు మరి ఇట్స్ మై లైఫ్ యాక్చువల్లీ మీకు చెప్పాలి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో నాకు రోహిత్ అన్న బాబు పుట్టాడు సో ఆ బాబు పుట్టినప్పుడు ఈ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు ట్రీట్మెంట్ పార్టే లేదనమాట సో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూ
నాకు ఒక యూనిట్ బ్లడ్ దొరకాలంటే ఒక పదిహేను రోజులు నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎక్కే గుమ్మం దిగే గుమ్మం నాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే నాకు వన్ యూనిట్ దొరికేది అనమాట అంత అంత టఫ్గా ఉండేది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు బ్లడ్ డొనేషన్స్ మీద ఉండేది కా అవగాహన ఉండేది కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అప్పుడు హెచ్ఐవి వచ్చిన కొత్తలు దాని మీద ఎక్కువ ఇది వచ్చిన కొత్తల్లో అనమాట సో పీపుల్ యూస్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ భయపడిపోతూ ఉండేవాళ్ళు బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలంటే వాళ్ళు డిస్పోజబుల్స్ వాడతారా లేదా నీడిల్స్ వాడతారా సో ఇలాంటివి అన్నీ రుగ్మతలు అంటే మనిషిలోని అనుమానాలు అవన్నీతోటి మాకు బ్లడ్ డొనేషన్ చేసేవాళ్ళు కాదు సో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి లేదండి వాళ్ళు డిస్పోజబుల్స్ వాడతారు నేనే వెళ్ళి దగ్గరుండి వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళి బ్రీచ్ అలా ఉంటే నా నా దగ్గర ఒక నూట యాభై రెండు వందల మంది పైన డోనర్స్ లిస్ట్ తయారైంది సో మా అబ్బాయి కావాల్సింది ఏంటి ఏ పాజిటివ్ ఒక ఏ పాజిటివ్ సో ఏ పాజిటివ్ బ్లడ్ డోనర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఉండేవాళ్ళు ఐ థాట్ అరే ఎలాగో నేను నేను ఆ డేటాని నేను వై నాట్ ఐ షేర్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్ అన్న దాంతో టీఎస్సిఎస్ పుట్టింది అనమాట అలాగా నేను డాక్టర్ ఏఎన్ కృష్ణ కుమార్ గారిని అప్రోచ్ అవడం ఆవిడకి చెప్పి ఇలా ఉంది నేను ఇలా చెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఇలా ఉందని దెన్ ఒక ఒక పదేళ్ళు పట్టింది నాకు ఇంకొక ఇరవై మంది పేరెంట్స్ని కలవడము అలా కలిసి మేము ఒక ఒక ఐదు ఆరుగురు పేరెంట్స్ కలిసి నాతో పాటు సో ఈవెన్ దో ఐమ్ ఆ ఫౌండర్ లైక్ నాతో పాటు మనోజ్ రూపాణి గారని రాజేశ్వర్ గారని మాలతి కోట్లింగం గారని అలీం బేగ్ గారు డాక్టర్ సుమన్ జైన్ ఇలా మేము అందరం కలిసి తొంభై ఎనిమిదిలో ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాం మా పిల్లల గురించి మేము హెల్ప్ చేసుకోవడం గురించి ఇప్పుడు కరోనా టైంలో కూడా ఇట్లా పిల్లలందరినీ పక్క పక్కన పెట్టి ట్రీట్ చేసే పరిస్థితి కాదు ఆ టైంలో మీరు ఎలా చేస్తే ఆ టైంలో కూడా మేము ఎప్పుడు ఏ రోజు కూడా మేము మా సొసైటీకి హాలిడే అన్నది ఇవ్వలేదు ఈ యాక్టివిటీ మొత్తం నడిచింది కాకపోతే బెడ్స్ అన్నది కూడా ఒక బెడ్కి ఇంకో బెడ్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వడం జరిగింది డిస్టెన్స్ పెట్టి టోటల్ శానిటైజ్ చేసి మొత్తం మొత్తం ఈ బిల్డింగ్ అంతా కూడా డిస్ఇన్ఫెక్షన్ది చేసుకుంటూ మా వాళ్ళు కిట్లు వేసుకొని ఏదో ఏలియన్స్ లాగా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ జరిగింది అండి ఎక్కడ ఆపడానికి లేదు అవును ఇప్పుడు నా పిల్లలు కానీ టచ్ వుడ్ అండి నా ఒక్క పిల్లలు కూడా కరోనా రాలేదు ఓకే అంతే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ ఆర్ టూ పేరెంట్స్కి కరోనా వచ్చింది వన్ పేరెంట్ పాస్ట్ అవి ఓకే అంతే తప్పితే అంటే వాడు ఇక్కడికి వచ్చి కరోనా తెచ్చుకున్నది ఇచ్చింది లేదు అదే అదే వీ ఆల్ వేర్ ఆన్ ఫుడ్ ఆల్ ద స్టాఫ్ హండ్రెడ్ స్టాఫ్ వేర్ ఆన్ ఫుడ్ మేమందరం కూడా వాళ్ళు స్టాఫ్కి మొత్తం మేము మా సపరేట్ మా మా వెహికల్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మేమందరం కూడా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ డైలీ వచ్చేవాళ్ళం ఓకే సో ఈ బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మీరు ఎక్కడెక్కడ క్యాంప్ అంటే ఈ క్యాంప్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు కదా టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే మేము అందరం కూడా మా యొక్క బాధ్యతల్ని పంచుకుంటాం సో నేను ఒక పని చేస్తే ఇంకొకళ్ళు ఇంకో పని చేస్తారు ఇంకొకళ్ళు అలాగా మా దగ్గర ఉన్న కోర్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అందరం తలో తలోక బాధ్యత పంచుకుంటాం అనమాట ఆ పంచుకోవడంలో భాగంగా అలీం బేగ్ గారని ఉన్నారు ఆయన Uh, he does a tremendous work on blood donations okay so veli blood donations thavadamu valani convince cheyadamu tarvata ikkada blood donation camps organize cheyadamu alaga memu ipudu mana every month manaki dadapu 3000 3500 units mana pillalaki avasaram padtu untayi amma so final ga amma తలసేమియ పేషెంట్స్ ఎంతో మంది అండ్ కొంతమందికి అవేర్నెస్ ఉంటుంది కొంతమంది అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ లేక బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు మీ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్కి రావాలనుకున్నా అంటే పిల్లలకి తీసుకురావడానికి దీంట్లో మీరు అవేర్నెస్ అన్నారు కాబట్టి మా తలసేమియ సొసైటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కేర్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే ఉన్న పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ అసలు ఇలాంటి పిల్లల్ని కాకుండా చేయడం లేకపోతే ఉన్న పిల్లలకి పర్మనెంట్ క్యూర్ వైపు ఇక్కడ నేను ఒకళ్ళు ఇద్దరిని వ్యక్తుల గురించి నేను చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ పిల్లలందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అని అంటే మాకు ఇన్ హౌస్లో మాకు డాక్టర్ సుమన్ జైన్ గారు అని మా సిఈఓ గారు ఉంటారు ఆవిడ నిరంతరం నా పిల్లల సంరక్షణలో ఆవిడ ఉంటుంది ఆవిడ సపోజ్ ఆవిడ ఇక్కడ లేకపోయినా ఆవిడ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా ఆవిడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఈ పిల్లల గురించి సో అలా షీ షీ టోటలీ డెడికేట్స్ హర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద కేర్ 
of uh, children and also research work ilaga mm. anni kuda avadu medical paranga anni chusukuntuntaru mm. bmt ante ipudu ma ipudu present ma chandrakant agarwal ma president garu unnaru mm. so aina 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 de enti ante bmts pillal andaru kuda thalassemia free ayipovalanu ah. ah. so aina untaru aina ki support system ga malli naresh jain garu untaru sorry naresh rati garu untaru ఇలాగా ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కానీ ఇంకా ఏదైనా మోరల్ సపోర్ట్ సో మీ మిగిలిన వాళ్ళం అందరం సో మేము అందరం కూడా తలోక పని చూసుకొని ఎట్లే ఇది ఒక కుటుంబము ఇదంతా మా కుటుంబం అనమాట ఈ మా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలు చేస్తూ దీన్ని ఉన్నతంగా దీన్ని చెయ్యాలన్నది మా కోరిక చేస్తున్నాను మేడం అంటే ఇంకా మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు అంటే బోన్ ట్రాన్స్మిషన్ చేయించుకుంటే తగ్గుతుంది అని అంటే దాని తర్వాత ఇంకా వీళ్ళకి వ్యాధి లక్షణాలు కానీ ఇంకా ఏవి ఉండవా అంటే యాక్చువల్లీ పిల్లాడు పుట్టినప్పటి నుంచి పెరిగే వరకు కూడా వీళ్ళకి లక్షణం అయితే ఒకటే ఉంటుంది వ్యాధి పెరగడం తగ్గడం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఒకటే లక్షణం ఉంటుంది కాకపోతే బాడీ వెయిట్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ బ్లడ్ యూనిట్స్ పెరుగుతాయి చిన్నప్పుడు ఒక యూనిట్ తీసుకుంటే పెద్ద అయ్యాక రెండు యూనిట్స్ తీసుకోవాలి అలా అలా ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాన్ని బట్టి వెయిట్ని బట్టి మందులు మందులు కూడా డోసేజ్ పెరుగుతుంది సో ఫైనల్ గా ఈ పిల్లలకి ఏంటి అంటే పర్మనెంట్ క్యూర్ ఏదైనా ఉంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సో ఈ బిఎంటీ చేయించుకుంటే ఆ చేయించుకున్న తర్వాత దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ థలసేమి వాళ్ళకి ఇంకా ఈ తలసేమియా నుంచి విముక్తి చెందుతారు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నిజంగా తలసేమియా అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ కి కొంతమంది అవేర్నెస్ లేక నిజంగా చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా అంటే తలసేమియా గురించి తెలియని పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే అంటే దానికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది అలాగే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంటుందని కూడా మేడం చెప్తున్నారు చూస్తూనే ఉందండి హిట్టి